大家好，我是阿光，又到了吃红线菜的季节，今天就把红线菜的家常做法分享给大家，让大家在家里面也能做出饭店的味道。这样炒出来的红线菜，鲜嫩多汁，营养非常的丰富。如果平常你也喜欢吃，今天我们就一起来看一下具体是怎样做的吧。今天一大早。在超市花两块钱买了一把红线菜。首先，我们来挑选一下，把一些老叶子和烂叶子全部挑出来。全部挑完以后，放在准备好的大碗中。接下来，我们要来清洗一下。首先，往碗中加入一大勺的食盐，然后再加入少许的石英小苏打，接着再加入多一点的清水，因为苋菜生长在室外。表面难免有一些飞尘或者是细菌，食盐有消毒杀菌的作用。食用小苏打可以使炒出来的苋菜不发黄。充分的发拌均匀，使食盐和食用小苏打充分的化开，放在一旁浸泡十分钟左右。接下来我们再准备一些配菜，去皮的大蒜硬刀按压一下，按压过后的大蒜更容易激发出蒜香味。然后用刀稍微的切几下，这里我们千万不要切太小，切成视频中这样就差不多了。把切好的蒜子放在碗中，喜欢吃辣椒的，我们再准备几个干辣椒，切成小段。如果吃不了辣的，就不用放。全部切好，放在蒜子一起，加一些干辣椒，主要是增加苋菜的香辣味。时间差不多了。苋菜也已经泡好了，接着我们一根一根的把苋菜清洗一下，因为苋菜的表面难免有很多的泥沙，所以我们一定要一根一根的清洗，这样才能洗得更干净一些。清洗完第一遍之后，我们就捞出来，再次放在干净的清水中，淘洗两到三遍，充分的把表面的一些灰尘和杂质全部淘洗干净。经过这样清洗之后，我们吃着也更加的放心。全部清洗干净之后，放在案板上。接下来我们来检查一下，看一下今天的苋菜是不是有点老。从根部用指甲掐一下，感觉有一些筋膜，所以我们要把根部切掉一部分不要。如果放在一起的话。会影响整道菜的口感。接下来我们再切成小段，这里我们千万不能切太短，大约切成四到五公分左右就差不多了。全部切好以后，首先把苋菜叶放在箩筐里面。苋菜叶和苋菜梗我们要分开放，把所有的苋菜梗放在准备好的碗中。接下来，往碗中加入少许的食用油，用手抓拌一下，使所有的苋菜梗都能够裹上食用油。接着准备一口锅，加入少许的食用油，然后再加入一勺猪油炒至融化。接着把干辣椒和蒜子放在锅中，开小火煸炒，炒出干辣椒的辣味和蒜子的香味。接下来，把苋菜梗全部倒在锅中。这里我们开大火翻炒，把苋菜梗表面的水分炒干。很多朋友炒苋菜的时候，苋菜叶和苋菜梗一起下锅，其实那样是不对的，因为苋菜梗比较难熟一些，我们一定要提前炒制一下。如果一起炒的话，苋菜梗还没熟，苋菜叶已经煮烂了。大约翻炒两分钟左右，我们就把苋菜叶也倒在锅中，再次翻炒均匀，把苋菜叶表面的水分炒干。亲爱的朋友们，视频都看到这里啦，建宁花菜的小鼠点个赞再走呗，您的每一个点赞留言都是我前进最大的动力，非常感谢您的支持与鼓励。大约翻炒两分钟左右。充分的把苋菜表面的水分炒干，这一步非常的关键。很多人炒苋菜的时候，直接加水去煮
。其实那样炒出来的苋菜有苦涩味，经过这样发炒之后，炒出来的苋菜就没有苦涩味。这也是饭店不味全的小技巧，大家也可以收藏起来。也有些朋友喜欢用焯水的方式炒苋菜，其实那样营养很容易流失。发炒成视频中这样就差不多啦。接下来往锅中添入适量的开水，下面我们开始调味，加入一勺食盐和少许的鸡精。这里我们就不要添加别的调味料了，我们吃的就是原汁原味。苋菜梗和苋菜叶已经提前炒制过了，大约有六成熟了，所以我们在加入水之后。稍微的煮过二十秒左右就差不多了。如果煮的时间太长，吃起来的口感就不爽脆。翻炒成视频中这样就可以出锅啦。一道营养又美味的小炒苋菜就这样做好了，是不是非常的简单？如果你也喜欢，就收藏起来试试吧。苋菜的营养十分的丰富，也是夏天最受欢迎的一道素菜。如果有条件的，也可以在里面加一些瘦肉或者是皮蛋。总结一下，苋菜梗和苋菜叶一定要分开炒，只要记住这两点，做出来比饭店的还要好吃。如果我的视频对您有一点点帮助，就麻烦点赞、收藏、留言并转发出去。点我头像还可以看到更多家常菜制作视频。今天的视频就简单的分享到这里啦。我们下个视频再见吧。